ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு படிஸ் கிச்சன் படிஸ் கிச்சனில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரவா வந்து யூஸ்வலாக எல்லோரும் உப்புமா தான் பண்ணுவோம் இது ரவா கிச்சடி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணால் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு ரவை எடுத்துக்கோங்க ரவை வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் அப்புறம் பொடியான இருக்கிற வெங்காயம் பொடியான இருக்கிற தக்காளி நான் வந்து கொஞ்சம் சோம்பு கேரட் பொடியான இருக்கி வச்ச கொடை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பீன்ஸ் உப்பு அப்புறம் வந்து கரம் மசாலா இங்கே வந்து இதில் என்ன காய்கறி வேணாலும் உங்களுக்கு சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸு பட்டாணி இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வ ரவையை நல்லா வறுத்துக்கணும் செவக்க வறுத்துட்டு ரவையை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் இஞ்சி பூண்டு போட்டு தாளிச்சுட்டு சோம்பு கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் கேரட் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வெஜ் பிரியாணி மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதில் காரம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் காய்கறி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்துருக்கிற ரவைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒரு கப் ரவை எடுத்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் தக்காளி கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் மட்டும் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே ரவையை போட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் காய் வதங்கிறதுக்காக நான் இப்போ தண்ணி சேர்த்துட்டேன் இதில் நாம் இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கிற உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதி வரணும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற ரவை அதில் மிக்ஸ் பண்ணி கட்டி வராமல் கிண்டிக்கலாம் மெதுவாக கிண்டணும் இந்த மாதிரி ரவையை மெதுவாக கொட்டிட்டு அப்படியே கிண்டிடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிட்டோன்னா அது வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும் பதமாக வெந்திருக்கும் இப்போ நம்ம இதை கொத்தமல்லி தழுதுவி சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட வந்து தேங்காய் சட்னி வச்சால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டிலலாம் அதிகமாக செஞ்சுருக்க மாட்டோம் இது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் ரவா உப்புமா பிடிக்காதவங்க கூட இது கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ